Cześć! Dzisiaj odpowiem na Wasze pytania, które zadawaliście mi pod filmem z założeniami na mój temat. Wybrałam kilka naprawdę interesujących pytań, więc jeżeli ta tematyka Was interesuje, zapraszam do oglądania dalej. Pierwsze pytanie, jaka była najbardziej szalona, paranormalna sytuacja, jaka Cię spotkała? Przede wszystkim co jakiś czas dzielę się z Wami moimi paranormalnymi historiami. Warto to zaznaczyć, bo historia, którą uważam za najbardziej szaloną jest, jest już na kanale. Mam na myśli dom, a raczej mieszkanie pełne lalek. Kiedy byłam dzieckiem, robiliśmy sobie z dzieciakami z podwórka taki challenge, żeby podejść do drzwi tego mieszkania, zapukać do nich lub żeby wyjść na takiego, wiecie, przekozaka, spojrzeć przez dziurkę od klucza. A to były takie bardzo stare drzwi z taką dziurką, przez którą widać mieszkanie. I generalnie o tym mieszkaniu krążyło wiele, wiele legend. Dzieciaki spoglądały w okna tego mieszkania i raz widziały w nich lalki, a raz nie. Mega to było dziwne i naprawdę przerażające. Tym bardziej to wszystko było dziwne, bo to mieszkanie stało puste. Ja też brałam udział w tych wyzwaniach, kto podejdzie bliżej drzwi, ale co zrobiłam i co się w ogóle wydarzyło, dowiecie się z filmu na ten temat. Uff, aż mnie ciary przeszły, jak sobie to wszystko przypomniałam. Uff, Link zostawiam Wam w opisie. No ale chciałam być przekozakiem, chciałam się pokazać, kim to ja nie jestem i że się nie boję i w ogóle wiecie. Mam jeszcze kilka historii do opowiedzenia oraz od czasu do czasu coś ciekawego się przytrafi, więc wydaje mi się, że historie chyba się nie skończą. Kolejne pytanie, czy miałaś takie momenty, gdy chciałaś skończyć z YouTube'em? Ciężko to przyznać, ale był taki moment, kiedy po ogłoszeniu, że jestem w ciąży pod moim zdjęciem na Instagramie, ktoś napisał, że ma nadzieję, że ma nadzieję, że, po, że poronie. No nie powiem, żeby to było miłe. Ten komentarz o poronieniu był najbardziej obrzydliwym i przykrym komentarzem, jaki kiedykolwiek przeczytałam. Minęło już e, trochę czasu e, od tego, a wciąż ciężko się o tym mówi, bo w takich momentach w głowie pojawiają się myśli, e, a po co ja to wszystko robię? I czy to jest warte takich emocji, jakie się przeżywa, e, czytając takie rzeczy. Dopiero po chwili dociera, że to jedna osoba bez rozumu i godności człowieka na wiele, wiele tysięcy ogarniętych i mądrych ludzi i że internet po prostu na takie rzeczy pozwala. Bo wiadomo, że w, rea w realu e, nikt mi takich e, słów nigdy w twarz nie powiedział. Natomiast przyznam, że wtedy musiałam się odciąć na jakiś czas, to były pewnie dosłownie e, parę dni, odpocząć, e, przetrawić to wszystko po prostu. E, poza, tym, poza tą jedną sytuacją nie było e, takich momentów, Dobrze wiecie, że uwielbiam tworzyć filmy, to jest moja największa pasja, która sprawia mi bardzo, bardzo dużo radości. Było ciężko, ale przechodzimy do kolejnego pytania. Jaki jest według Ciebie najbardziej absurdalny przesąd? Słuchajcie, wiele przesądów uważam za totalnie absurdalne, ale chyba najbardziej absurdalne według mnie to przesądy związane z menstruacją, z ciążą i z płodnością. Serio. E, na przykład e, coś w stylu, że kobieta w ciąży nie powinna obcinać włosów, bo dziecko będzie głupie. Albo z siedzeniem, wiecie, noga na nogę, bo zmiażdży się dziecku główkę. Albo, słuchajcie, hit, 
kobieta w ciąży nie powinna patrzeć na księżyc, bo dziecko będzie łyse. Że kobieta w ciąży nie powinna szyć, ubierać się na czarno, iść na pogrzeb, iść na wesele. No kurde, nic nie powinna robić. Najlepiej jakby przeleżała te całe 9 miesięcy i do niczego się nie dotykała. Jedno wielkie XD. A wiecie, ile osób w to wierzy? Na grupach dla kobiet w ciąży co rusz pada pytanie, czy można robić to lub tamto, bo według przesądu nie powinno się, nie powinno się. A najbardziej, najbardziej rozpala mnie argument. Nie no, dla świętego spokoju to lepiej tego y, przesądu posłuchać, dla świętego spokoju. Przesądy jako ciekawostka historyczna, okej, okay, jak najbardziej, ale jako szkodliwa stygmatyzacja i ograniczanie wolności w życiu, w życiu. Dajcie znać, jakie, są, jakie jest Wasze zdanie na ten temat, na temat przesądów i podejścia do przesądów. Kolejne bardzo ciekawe pytanie. Kiedy poznałaś swojego męża? Słuchajcie, to jest długa i ciekawa historia. Patryka poznałam w 2016 roku i wtedy bardzo aktywnie Patryk prowadził swoje kanały na YouTubie, a ja go oglądałam i postanowiłam do niego napisać i tak się zaczęło. W wielkim, wielkim skrócie tak to się właśnie zaczęło. YouTube nas połączył. Ho, ho, ho. Po paru miesiącach zamieszkaliśmy razem, a po pół roku mi się oświadczył. Na kanale Patryka nawet to taka ciekawostka. Jest film, gdzie chodzimy razem po Wrocławiu i gadamy. A ten film nagrywaliśmy dokładnie przy naszym drugim albo trzecim spotkaniu na samym początku związku, kiedy zaczynaliśmy się spotykać, więc to była totalnie świeża sprawa i z perspektywy czasu widzę, jaka to jest zarąbista pamiątka. Nasza historia jest bardzo nietypowa. Patryk sprawił, że podjęłam wiele szalonych decyzji. Wychodziłam ze swojej strefy komfortu i wiele, wiele się w moim życiu zmieniło i będę mu za to dozgonnie wdzięczna. Byłaś w jakichś ciekawych, magicznych miejscach w Polsce albo jakie chciałabyś odwiedzić? Oj, byłam, byłam. Na przykład przy kilku czakramach w różnych miejscach związanych ze słowieńskością, między innymi na Ślęży. A chciałabym bardzo pojechać do głuch Głuchołazów, mam nadzieję, że dobrze odmieniłam, na szlak czarownic i szubieniczą górę. Wstyd się przyznać, ale tam mnie jeszcze nie było. Jeżeli mieszkacie w okolicy, to polecam się wybrać, bo to jest naprawdę ciekawe miejsce pod względem historycznym dla polskich czarownic. W najbliższych planach mam również wycieczkę do Niemiec na Most Diabła. W ogóle moim takim wielkim marzeniem związanym z kanałem jest tworzyć filmy o różnych miejscach w Polsce, które są pełne magii lub gdzie miały miejsce jakieś paranormalne wydarzenia. Ale no znacie mnie, nie chcę tego robić po macoszemu. To wymaga odpowiedniego stabilizatora do kamery, możliwe, że jeszcze jednego obiektywu, dodatkowego mikrofonu, który swoją drogą już testowałam, ale problem jest taki, że majdam włosami na prawo i lewo, kiedy jest doczepiane tutaj do ubrania. No i słuchać to na nagraniu. No i jest to po prostu związane z inwestycją w sprzęt, Także mam nadzieję, że uda mi się to zrealizować, bo myślę o tym już zdecydowanie za długo. Dajcie znać, jak Wam się to widzi. I to tyle na dziś. Nie chciałam, żeby ten film był zbyt długi i mam nadzieję, że mi się to udało. Piszcie w komentarzach swoje pytania do kolejnego Q&A i oczywiście odpowiadajcie na te, które były zadane w tym filmie. Jestem ciekawa Waszych historii i odpowiedzi. Do zobaczenia już niedługo.